محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريزة على كل مسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حتزر إسلام پسار شاستر الدوغة تيرشتم إسلامي محاشم ملن شلو ابن شطر اي ديشمبر شم مونغل فتم دينير اتو شم ملنير شماني تو شبابتي اما دير كندريو مسجد نور مسجد ار شماني تو خطي بيبا ميمام افستيت خضرات علماء كرام दिन दरोदी मुसलमान मुरब्बी बेबंदु एवं चटो बेरा अल्लाह पाक परवरदेगारे वालों मेर उसिंग को मेहरबानी अल्लाह पाक के रदाया जे हठहजरी इस्लाम पसार शांतार उद्दोगे तिरिश बसर दरे एकाने महफिलेर इंतजाम करे अर्सन, अमरा इलाका बशीर जन्नो थान तो शुभे गु, अमादेर सही सही कुरान हदीसेर आलोसना स्रवन करार शुजुक हुए से आगे वो बयान हुए से आगामी तो हो बे अस्के वो फरे वो हो बे आगामी कलो हो बे इलाका बशीर का से दावत थक बे जाते हमरा दो दिन बे फी महफिल के मनोजुक शाह करे स्वर्ण करवो आमलेर नियोते स्वर्ण करवो अल्लाह पाक अमादेर के आमलेर नियोते कुरान हदीसेर अलौसना स्वर्ण करर जन्नो तो भीख दान करो इलाका उच्चान तो नामी दामी इलाका इश्मस्त इलाका आलोचना करते कथा बोलते भय लगे सब जगह फिर भी वे कथा बोला जाए ना थर मध्य एक टा जगह हुई से हट हजारी इलाका विशेष करे हट हजारी मदरसर अशे फशे
সারা বাংলাদেশের মনসী যাদের মেহনতের বদৌলতে আজকে আমরা মাথায় টুপি ভেয়েছি মুখে দাঁড়ি সুন্নন মতে লেবাস সহি শুদ্ধ কোরআন তেলাবত করা ওই সমস্ত মুরব্বীদের মধ্যে অধিকাংশ নূর মসজিদের ভাষেই আছেন এলাকাবাসীর জন্য অত্যন্ত সুভাগ্য যে আপনারা ওই সমস্ত মুরব্বীদের জেয়ারত করতে পারতেছেন করার জন্য চেষ্টা করবেন বাংলাদেশে এমন ব্যক্তিরাও আছেন যাদের মনে চাই একবার হাঁটাদারিতে আসতে আসার সুযোগ হচ্ছে না আর আমরা যারা আছি আমাদের তো কোনো গাড়ি ভাড়া লাগে না দশ মিনিট পাঁচ মিনিট কারো দুই মিনিট তিন মিনিট হাঁটলেই হাঁটাদারি মাদ্রাসা ভাই আর মকবরায়ে জমিরিয়া এবং মকবরায়ে হাবিবিয়া ভাই অত্যন্ত লাভবান মনে করবেন নিজেকে দৈন্য মনে করবেন আল্লাহ পাকের দরবারে সুখুরি আদায় করবেন সব সুখুরি আলহামদুলিল্লাহ দিয়ে আদায় হয় না নিয়ামত যেরকম সুখুরিয়াও সেরকম আদায় করতে হবে এত বড় মুরব্বীদের কাছে হয়েছি সব কিছুর ইন্তেজাম আছে আমার ভিতরে দিনের ব্যবস্থা করতে হবে আমার ছেলে মেয়েদের কাছে দিনের ব্যবস্থা করতে হবে এইখানে থাকিয়া এখানে বসবাস করিয়াও যদি দিনদার হওয়া সম্ভব না হয় তাহলে কত ওই রকম হবে যার জন্য নাই মেজবানের বাড়িতেও নাই যেখানে কিছু কুকুরের খানাও থাকে ফকিরের খানাও থাকে খাকের খানাও থাকে সব কিছু কিছু না কিছু ভোগ করতে পারে আর যার কাভলে থাকে না তার কভালে থাকে না তার জন্য মেজবানের বাড়িতেও নাই কদর করব মুরব্বীদের ওই সমস্ত মুরব্বীদের কিছু আলোচনা না করলে ভেড়ের বাদ অজম হয় না ताजा গাহ গাহ বাজহানি কিচ্ছায় পারি নারা ওই সমস্ত মুরব্বীরা কত কষ্ট করছেন কত মেহনত করছেন মাতার গাম ফাতালে দিয়ে খুসুর ফাতা লন্দি নন্দি সিদ্ধ করে খেয়ে হাঁটাজারি মদরসা প্রতিষ্ঠা করেছেন সুবাহান আল্লাহ আমি অন্য সময়ে বলছি হয়তো আপনাদের স্মরণ নাও থাকতে পারে অত শুনেন নাই সেরকমও হতে পারে আমি ফরিক শরীফ কুম্বর ভাড়া নাজির হাটের ভরে ওইখানে একটা ফুকুর আছে মসজিদ আছে রশিদ ফুকুর বলে ওইখানে একটা নুরনি মাদ্রাসা আছে অনুমানিক বিশ বছর আগে আগের কথা বলতেছি বিশ বছর হবে ওইখানে নুরনি মদ্রাসার মাহফিলে গেছিলাম ফাঁসে উপস্থিত ছিলেন জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার শেহুল হাদিস আল্লামা নুরুল ইসলাম জদিস সাহ রহমতুল্লাহ আলী উনি শেষ বয়সে পটিয়া মদ্রাসায় বহারি শরীফ পাঠাইছেন উনি বসাছিলেন মাহাফিলে আমি কথা বলতে বলতে হাঁটাজারির এ কথাটা বলছিলাম মুরব্বীরা খসুর ফাতা লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে খেয়ে মদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হজরত বসাছিলেন স্টেজে হুজুর আমাকে বলতেছেন 
আপনি তো কথা বলতেছেন আপনি তো সেটা দেখেন নাই আমি বলি হুজুর আমি দেখি নাই আমার জন্ম হয় নাই আমি দেখব কিভাবে এই কথা বলিয়া হুজুর আমার থেকে মাইকটা থানিয়ে এদিকে নিল হুজুর বলতেছেন এখানে আমি কিছু কথা বলবো আমি বলি হুজুর ঠিক আছে যেটা বলবে সেটাও তো আমার জন্য একটা ক্যাপিটাল হবে আজকে ছাড়তেছি না এটা উনি বলতেছেন উনি নাজিরান মদরা সাহেব লেখাপড়া করছেন এক বছর হাঁটাজারি মদরা সাহেব পড়ছেন এর ঘরে দারুল উলুম দেওয়ন চলে গেছেন যে বছর উনি হাঁটাজারি মদরা সাহেব পড়ছেন ওই সময় মদ্রাসার পরিচালক ছিলেন শেখুল ইসলাম হজরত মৌলানা হাবিবুল্লাহ সাহ রহমতুল্লাহ হে আলাই হজরত মৌলানা নুরুল ইসলাম জ্যোতিষ সাহেব হুজুর বলতেছেন হজরত মৌলানা হাবিবুল্লাহ সাহ রহমতুল্লাহ আলাই বাজার করার জন্য বাড়ির থেকে কোনো ছেলের সাথে ছিল গেছেন ফকেটে টাকা ছিল না হজরত ছেলেকে পাঠাইছেন কেরানি সাহ হুজুরের কাছে ওই সময় যে রকমের প্রতিষ্ঠাতা তেমন মোহতেমিম তেমন মদরসা তেমন কেরানি সাহ সুবাহান আল্লাহ ওই কেরানি সাহ হুজুরের কাছে পাঠাইছেন মদরসার থেকে কিছু টাকা আনার জন্য কেনার সাহেবের কাছে যখন গেছেন উনি বলতেছেন হুজুরকে বলো কিছু টাকা ছিল ওগুলো খতিবে আজম সাহ রহমতুল্লাহ আলাই নিয়ে গেছে মৌলানা সিদ্দিক সাহ রহমতুল্লাহ আলাই উনি ওই সময় হাঁটা ধরে মদরাসায় পড়াইতেন এখন ফান্ডে টাকা নাই আমি টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা মদরাসায় নেই হজরত মৌলানা হাবিবুল্লাহ সাহ রহমতুল্লাহ আলাইকে যখন এই কথা আর সে বলল তো হজরত বলতেছেন মদ্রাসায়ও টাকা নাই আমার ফকাটেও তো টাকা নাই তো বাজার করব কিভাবে বাজার তো আর করা হবে না হুজুর বলে এখানে ডির ভিতরে ঢুকিয়ে কিছু খসুর ফাতা খাড়ি গড়ে ফাটাইছেন আর বলছেন আজকে এইটাই আর কিছুর ব্যবস্থা নেই আমি যেটা একটা কথা বলছি ওইটা বিস্তারিত আলোচনা করে দিয়েছেন আল্লামা নুরুল ইসলাম জদিস সাহ রহমতুল্লাহ আলাই তো বলতে চাইছিলাম মুরব্বীরা মাথার গাম ফাতালে দিয়ে খসুর ফাতা লবণদি সিদ্ধ করে খেয়ে মদ্রাসা করছেন এখলাসের বেনা কিসের বেনা বলেন কিসের বেনা এখলাসের বেনা একজনের এখলাস না বড় বড় মুরব্বীরা চারজন একত্রিত হয়ে হাট হাজারি মদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করছিলেন সেজন্য আজকে মদ্রাসার আলহামদুলিল্লাহ অবস্থা সুবাহান আল্লাহ হজরত মতুন সাহ হুজুর বর্তমান হজরত মতুন সাহ হুজুর দামাদ বরকাত হুমুলা আলিয়া প্রায় সময় বলেন আমি শুনছি হুজুরের মুখ দিয়ে জানি না মুরব্বীরা মদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহ পাককে কিভাবে বুঝাই দিছেন আন্না এত তরক্কি হবার কারণ কি সুবাহান আল্লাহ রাত দিন মদ্রাসার উন্নতি চলতেছে বলতেছেন হজরত মতন সাহ হুজুর দামাদ বর কাতিয়া মুরব্বীরা মদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহ পাকের কাছে এমন ভাবে গসাই দিলেন এমন ভাবে বুঝাই দিছেন আল্লাহ পাক বুঝে নিছেন আর সেটাকে কবুল করে নিছেন এটার উন্নতির জন্য আল্লাহ পাক পরবর্তে গার এক আলম দায়িত্ব নিছেন বলেন সুবাহান আল্লাহ ইয়া নূর এ খুরশিদ দিন আহমদ কি আলমকে উফক পরে চমকে जिसने सब पैदा না গবরা কুফুর কি জুলমসে আই নূর ওহি পয়দা করেগা দিন বি কি হই জিসনে সব পয়দা ওহি পয়দা করেগা দিন বি কি হই জিসনে সব পয়দা এলাকাবাসীর কাছে আমি এটা দাওয়াত দিতেছি আমরা আল্লাহ পাখের দরবারে শুকরিয়া আদায় করব কীরকমের শুকরিয়া আদায় করব নিজের ভিতরে দিন আনার জন্য চেষ্টা করব ওলামাই কারামদের সাথে সম্পর্ক রেখে দাওয়াত ও তবলিগের কাজ 
করতে থাকবো দাওয়াত তকবিরের তকলিফের কাজ দাওয়াত তবলিগের কাজ করব করতে থাকব কিন্তু ওলামে কারামের পরামর্শ মতো করব নিজের ব্যক্তিগত বুঝ দিয়া নিজের পরামর্শ দিয়া নিজের কাজ দিয়া করব না সাথে সাথে এলমের জন্য দিনের জন্য মুরব্বীরা এত মেহনত করছেন ওইগুলো ওইখানেই আসেন এখানেই আসেন নুন মসজিদে ভাসে আসেন আমরা শুকুরিয়া আদায় করব সময় সময় তাদের জিয়ারত করব আমাদের মাজারের কবরের মধ্যে কোনো বাক্স নাই টাকা দেওয়ার দরকার নাই আপনি কোনো ফসে দিতে হবে না এখানে ট্রেস বাক্স রাখা হয় নাই কেবল ইসালে সবাব করবেন সবাব রসানি করবেন দোয়া করবেন এবং নিজের ছেলে মেয়েদেরকে কোরআন শিখেবার জন্য চেষ্টা করবেন এলম শিখেবার জন্য চেষ্টা করবেন সাথে সাথে আমি সমস্ত মুসলমান ভাইদেরকে বলবো আমরা আমরা সবাই নিজের ছেলে মেয়েদেরকে সর্বপ্রথম নুরানি মদ্রাসে লেখা ভরার জন্য দিব কোথায় দিব নুরানি মদ্রাসায় দিব অবশ্যই দিব অবশ্যই দিব এখন একটু নুরনি মদ্রাসার কথা বেশি বলতেছি কত হইলে এখন ফরিক্ষ হয়েছে কিছুদিন পরে ভর্তি শুরু হবে না বলেন না হবে না সেই জন্য দাওয়াত দিতেছি যদি আমার দাওয়াতের কারণে একটা ছেলেও যদি মাদ্রাসায় পড়ে তাহলে তো আমার নেজাতের ব্যবস্থা হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ একটা ছেলে মাদ্রাসায় পড়ে নুরনিতে পড়ে শরীয় শিখে মুসলমানি শিখে সাথে সাথে যদি হাফ হেজে কোরআন হয় আলেমে বা আমল যদি বনি যায় তাহলে তো নেজাতের ব্যবস্থা হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাক পরবর দে গা রে গালম কার কোন আমলের কারণে নেজাতের ব্যবস্থা করবে সেটা তো কোনো ঠিক নেই আল্লাহ পাকের কাছে কোনটা কবুল হয়ে যায় সেজন্য আমরা নিজের ছেলে মেয়েদেরকে অবশ্যই অবশ্যই নুরানি মদ্রাসায় দেব ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়াবো এর ফরে আমাদের কোনো দাবি থাকব না ক্লাস ফোরে পড়াইবার জন্য অথবা মদ্রাসায় পড়াইবার জন্য কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে দাওয়াত থাকবে কি থাকবে বলেন না দাওয়াত দাওয়াত কি দাওয়াত থাকবে অ্যাপজাহানায় দেন আর এখন হাটাজারিয়া লেখা তো ইনশাল্লাহ প্রত্যেকটা বিল্ডিং মাদ্রাসায় পরিণত হয়েছে প্রত্যেকটা বিল্ডিং এখন ছেলে ভরাইবার জন্য দশ মাইল দূরেও যাওয়ার দরকার নেই পাঁচ মাইল দূরেও যাইতে হইতেছে না বিশেষ করে হেবজা করার জন্য এলাকার মধ্যে যথেষ্ট হেবজাখানা আছে আমরা আমাদের ছেলেদেরকে হেবজাখানায় পড়াবো সাথে সাথে মেয়েদেরকেও হাফ হেজে কোরআন বানাইবার জন্য চেষ্টা করব যখন ব্যবস্থা হয়ে গেছে করব না কেন যখন ব্যবস্থা হয়ে গেছে করব না কেন এলম অর্জন করার জন্য কেন না দিনের উপরে থাকার জন্য মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন করার জন্য আল্লাহর হাবিব বলেন কল রসুলতি হতে হবে সবাই বড় আলেম হতে হবে সেটা না কিন্তু দৈনন্দিন আমার জন্য সকাল বিলাক আমার জন্য দিনে রাত্রে আমার জন্য যে সমস্ত কাজের জন্য আমার মশালার প্রয়োজন আছে ওই সমস্ত মশলা শিক্ষা প্রত্যেকজনের উপরে ভরস এটা কি প্রত্যেকজনের উপরে ভরস বড় আলেম হওয়া মুক্তি হওয়া সবার জন্য ফরজ না কিন্তু প্রত্যেক এলাকার মধ্যে একজন এমন একজন আলেম হতে হবে যার কাছে জিজ্ঞাসা করলে সমস্ত মশলা পাওয়া যায় সেই রকমের একজন আলেম মুদ্রতে সফরের মধ্যে হতে হবে এটা হলো ফরজে কেভায়া আর প্রত্যেকজনের কাছে এলম অর্জন করা জ্ঞান অর্জন করা এটা হয়েছে ফরজে আইন অর্থাৎ আমি কিভাবে চলব ইসলাম হিসেবে কি কিভাবে চলব মুসলমান হিসেবে কিভাবে চলব কিভাবে চললে আমি ইমানদার হতে পারবো ইমানদার হিসেবে চলতে গেলে যে সমস্ত কাজ আমার জন্য প্রয়োজন আছে ওইগুলার মশলা শিখানো সবার জন্য ভরস ফাঁকি তাহার রথের মশলা আছে নমাজের মশলা আছে উজু বাঙ্গার কারণ আছে নমাজের ফরজ আছে নমাজের ওয়াজিব আছে নমাজের সুন্নত আছে নমাজের মুস্তাহাব আছে এই সমস্ত মশলা সবার কাছে জানা ভরস ইনশাল্লাহুল আজিজ আমাদের নুরানি মাদ্রাসার মধ্যে এই সব কিছুর তালিম হয় কি না মুসদের কিভাবে দোয়াবে জানাজার নামাজ কিভাবে পড়াবে ঈদের নামাজ কিভাবে পড়াবে এই সমস্ত মশলা আমাদের ছোট ছোট ছাত্রদেরকে দেওয়া হয় সাথে সাথে ইনশাল্লাহুল আজিজ আমাদের নুরনি মদ্রাসার থেকে বের হয়ে ছাত্র যদিও আপনি স্কুলে নিয়ে যান খেলা সুরে ভর্তি হয় আমি বলবো দাবি করে বলবো আমাদের নুরনির ছাত্ররা আপনার খেলা সোর ভাইভের মধ্যে ফার্স্ট বয় সেকেন্ড বয় থার্ড বল হবে ইনশাল্লাহ আমাদের ছাত্রদের কাছে সাথে সাথে 
আরেকটা গুণ আসছে কেবল বাংলা অঙ্ক ইংরেজি পড়ছে তাই না তারা আরবি লিখতে পারে বাংলাও লিখতে পারে আপনার ছেলেরা স্কুলে পড়িয়া যে সমস্ত লেখালেখি করতে পারে আমাদের নুরনের ছাত্ররা এসছে আরও বেশি পারে বেশি সুন্দর করে লিখতে পারে আপনি কোনটা চান কোন অভাবের কারণে আপনি নুরামি মদ্রাসায় দিবেন না আমাকে বলেন কোন অভাবের কারণে কোন সমস্যার কারণে কোন অসুবিধার কারণে যেহেতু আপনি মুসলমান আমি মুসলমান একতা জানে রাখবেন আপনার ছেলেকে যদি শরীয়তের প্রাইমারি তালিম না দেন এর ফলে তাকে শরীয়ত না শিখেন তাকে মুসলমানি না শিখেন আপনি স্কুলে পড়াইছেন এর থেকে বা ও হাই স্কুলে দিছেন এর ফলে কোথায় দিছেন কালেজে দিছেন এর ফলে ভার্সিটিতে দিছেন লন্ডন নিছেন আমেরিকা নিছেন ডিগ্রি নেওয়ার জন্য যাইতে যাইতে একেবারে বড় ডিগ্রি নিয়ে গেছে হয়তো পারে এমন দেশের মধ্যে সে লেখাপড়া করছে শুক্রবারেও জমাতে জুমার নামাজ পড়ারও শুধু কইতেছে না সেজন্য আমাদের ছেলে মেয়েরা এখন নাস্তিক হয়ে যাইতেছে যে সমস্ত ছেলে মেয়েদেরকে নুরানি তালিম দেওয়া হবে প্রাইমারি তালিম দেওয়া হবে কসম করে বললে আমার কপ্পারা দিতে হবে না ওই সমস্ত ছাত্র কোনোদিন নাস্তিক হতে পারবে না ঠিক না বেঠিক বলেন না কোনোদিন নাস্তিক বলেন না হবে না নাস্তিক হইতে পারবে না যেহেতু তার ফন্ডেশন ঠিক আছে তার ফন্ডেশন ঠিক আছে বৃত্তি ঠিক আছে বৃত্তি ঠিক লাগলে সে কোনো দিন কি হতে পারবে না কোনো দিন নাস্তিক হতে পারবে না বেইমান হতে পারবে না আল্লাহর সামনে রসুলের সামনে শরীয়তের ব্যাপারে ইসলামের কোনো বিধানের ব্যাপারে আল্লাহর কোরআনের ব্যাপারে রসুলের হাদিসের ব্যাপারে কটুক্তি করতে পারবে না দরকতা বলতে পারবে না বেয়াদবি করতে পারবে না বেয়াদবি করা আসবেও না করা সম্ভব হবে না ইনশাল্লাহ তার জন্য ফন্ডেশন ঠিক করার জন্য আমরা রাস্তা বেশি হয়েছি সর্বপ্রথম একমাত্র নুরনি মদ্রাসা মুরব্বীরা যারা এই সমস্ত নুরনি মদ্রাসা নিয়ে মেহনত করেছেন নুরনির তালিম নিয়ে মেহনত করেছেন যারা দুনিয়াতে আছেন আল্লাহ পাক তাদের হয়াতের মধ্যে শান্তি দিবেন এবং এন্তকাল হয়ে গেলে যারা এন্তকাল হয়ে গেছেন জানি না তাদের কবরের মধ্যে আল্লাহ পাকের রহমত কিভাবে আসতেছে অবশ্যই অবশ্যই তাদের কবরের মধ্যে রহমত আসতেছে কেননা এই নুরনি মদ্রাসার কারণে দেশের মধ্যে হাফেজে কোরআন বেশি হয়ে গেছে আলেম বেশি হইতেছে এটা নিয়ে কোনো টেনশন নাই আলেম হতে থাক আলেম হতে থাক আলেম হতে থাক হাফেজে কোরআন হোক হাফেজে কোরআন হওয়া এটা কত বড় নিয়ামত আপনি একটু চিন্তা করেন না আল্লাহর হাবিব বলছেন হাদিসে পাখের মধ্যে আছে আগামীকাল হাসরের ময়দানে কেয়ামতের ময়দানে হাফেজের মা বাবাকে আলেমের হাফেজ কোরআনের মা বাবাকে কোরআনের আলেমের আমেলের মা বাবাকে কেয়ামতের ময়দানে এমন একটা সরিদান করা হবে আল্লাহর হাবিব বলেন কেয়ামতের ময়দানকে সে তাস কেমনভাবে আলোকিত করবে যে সূর্য সারা দুনিয়াকে আলোকিত করতেছে ওই সূর্যকে যদি গড়ের ভিতরে আনা হয় এই গড়কে যেভাবে আলোকিত করবে আল্লাহর হাবিব বলেন ওই হাফেজে কোরআনের মা বাবার মাতার তাস কেয়ামতের ময়দানকে এর চেয়ে বেশি আলোকিত করবে কেয়ামতের ময়দানে লোকজন বলবে এটাকে কোন দেশের প্রেসিডেন্ট কোন দেশের মন্ত্রী কোন দেশের প্রধানমন্ত্রী আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বলা হবে সে মন্ত্রী না মেম্বর না চেয়ারম্যান না সর্দার না কেবল তে এমন একটা কাজ করছে আমার তিরিশ ফারা কালাম পাককে তার সেলের সিনের বুথুরে ঢুকানোর ব্যবস্থা করেছে আমার কোরআনে পাককে তার সেলেকে হেবজ করাইছে ইয়াদ করাইছে এটার উপরে সন্তুষ্টি হইয়া রাজি হইয়া আমি তার কেয়ামতের ময়দানে পুরস্কৃত করলাম সোবাহান আল্লাহ আল্লাহ পাক যাকে কেয়ামতের ময়দানে পুরস্কৃত করবেন এর সে বড় নিয়ামত আপনার আর কিষান এর সে বড় নিয়ামত আর কার কাছে দরকার আছে কোনো দরকার নেই এর সে কোনো নিয়ামতের দরকার কারো কাছে আছে বলে আমার মনে করি না সেজন্য আমরা ছেলে মেয়েদেরকে শরীয়তের তালিম দেব কোরআনের তালিম দেব হাদিসের তালিম দেব বিশেষ করে হাফ এজে কোরআন বানাবো হাফ এজে কোরআন বানাবো আলেম বানাবো ইনশাল্লাহ আজিজ আল্লাহ পাক প্রবর দেখার আলমের প্যারা হাবিব হাদিসে পাকের মধ্যে বলছেন তলবুল आलेम 
এলম মতো আমল করনে ওয়ালা হোয়ে জায় সে জন্ন আমার জন্ন এর সে বরো সুবেগ্গো লাফের কতা আর কিসো হোতে ভারে না সে জন্ন আমরা আখেরতের সান্তির বেবস্তা বলতো সিরুন আল হযাত দুনিযা ঵াল আখেরাতু খাইরুন ঵াবকা আল্লা পাক পরোর দেগারে গালম কালামে পাকের মদ্দে বলেন হে আমার বন্দা বাদিরা জানি রাখো তমরা দুনিযাতে সুন্দর হবেনি আর একটা হলো লাস্টিং করবেনি একটা হলো কোয়ালিটি আর একটা হলো লাস্টিং একটা হলো কোয়ালিটি আর একটা হলো লাস্টিং আল্লাহ পাক পরোয়ারা দেখা রে আলম বলেন হো আমার বান্দা বান্দিরা দুনিয়াতে যেটা তালাশ করতেছো তোমার মাথা কোন খারাপ হয়ে গেছে নি তুমি কোন পাগল হয়ে গেছে নি ওয়াল আখিরাতু খাইরুন ওয়া আবকা আখিরাতের সুন্দরের কোন সীমা নাই আখিরাতের লাস্টিং করার কোন সীমা নাই তাহলে সুন্দর তালাশ করলে কোথায় যেতে হবে আখেরতে এবং লাস্টিং এটা তালাশ করলে কোথায় যেতে হবে আখেরতে যেতে হবে বেহেস্তে যদি যাওয়ার ব্যবস্থা হয় সুন্দরেরও সীমা থাকবে না লাস্টিংয়েরও কোনো সীমা থাকবে না বেহেস্ত কতদিন বলেন না বেহেস্ত কতদিন একশো বছর নাকি এক হাজার বছর নাকি এক লক্ষ বছর নাকি এক কোটি বছর নাকি পাঁচ কোটি বছর নাকি পাঁচশো কোটি বছর নাকি এগসা এগসা আমি সে সব সময় বলো হুজুর এটা তো বুঝে আসতেছে না সব কিছুর শেষ আছে জবানকির শেষ আছে ছেলে কালের শেষ আছে বৃদ্ধ কালের শেষ আছে ঘরের শেষ আছে স্পেয়ার ডেট আছে বলেন না সব কিছুর স্পেয়ার ডেট আছে ওষুধের মধ্যে ডেল লাগানো আছে গোস্তার প্যাকেটের উপরে ডেল লাগানো আছে ওষুধের উপরে লাগানো আছে খানার প্যাকেটের উপরে ডেল লাগানো আছে আমাদের হয়াতের ডেটও লাগানো আছে কিন্তু আমার কাছে স্টিকার আসে নাই আল্লাহ পাকের কুদরতে হাতে আছে সব কিছুর স্পেয়ার ডেট আছে আবার বেহেস্তের স্পেয়ার ডেট নেই কোনো ডেট নেই কোনো টাইম নেই এটা কীরকম এটা তো বুঝে আসতেছে না বাইরে আমার এটা আমারও বুঝে আসে নাই কারো বুঝে আসবে না না আসলেও এমনি মানি নিতে হবে বেহেস্তে সব সময় থাকতে পারব বেহেস্তে সব সময় থাকা যাবে তার একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝে বেরোর জন্য চেষ্টা করব আসলে তো সব কিছু তো আমার বুঝে আসার দরকার নেই বলেন না সব কিছু আমার বুঝে আসার দরকার নেই আমি যদি সব কিছু বুঝি হয়তো আমি ফেরুন হয়ে যাব নমরুত হয়ে যাব সদ্দাত হয়ে যাব হামান হয়ে যাব আমি বড় বড় কাফেরদের মতো হয়ে যাব যদি আমি বুঝার জন্য সব কিছু বুঝতে পারি কিভাবে বুঝবো সব কিছু বুঝতে পারবো না কেন আমার আকল হয়েছে সীমিত আল্লাহ পাকের ফাইসলা হয়েছে অসীম সীমিত আকল দিয়ে অসীম জিনিস কিভাবে মাপব আমার ফাল্লা হয়েছে মাফা ফাল্লা হয়েছে হিসেবের আল্লাহর কুদরতি সামান হয়েছে অসীম আমি কিভাবে এটা দিয়ে মাপবো বাইরে আমার সেজন্য আমি একটা উদাহরণ দিতেছি এক ব্যক্তি দান কাটি তালাই ফেলছে দান কাটছে তাল দিছে বহু দান জোনা একটা নিছে কিসের জন্য জোনা জোনা কি জন্য বাঁধার জন্য বানতেছে বানতেছে সামান বেশি কিন্তু জোনা অত বড় না সে কিছুক্ষণ লাতি মারে কিছুক্ষণ আটো মারে আটা ইঙ্গি আটাদের যে ভাষা দিয়ে বুঝে দিতে রবা দিকে হ্যাঁ গুইতম এটা বেয়া গুণে শুদ্ধ ভাষা কথা হয় আমি লারি সারি সাই দিয়ে রেখো দূরত ফোঁসে কেউ আটো মারতেছে কেউ লাতি মারতেছে কিছুক্ষণ ওরা মারে বুঝেন নি ওরা মারে লাতি মারে ফোন গেজা মারে কারে ফোঁজা রে ফোঁজা বলতেছে আমি তো আসি তুমি বাঁধো না আমি কি মানা করছি নি বহুতক্ষণ পর্যন্ত সে মারামারি করছে কিন্তু বাঁধা সম্ভব হচ্ছে না কেন দানের ফোঁজা হয়েছে বড় জোনা হয়েছে ছোট 
জোনা ছোট জোনা দিয়া এত বড় দান বানানো সম্ভব না ভাইয়ের আমার আমার আকলের জোনা হয়েছে ছোট আল্লাহ পাকের ফাইসালা হয়েছে বড় সুবাহান আল্লাহ আমার আকলের জোনা হয়েছে ছোট আল্লাহ পাকের ফাইসালা হয়েছে বড় এত ছোট জোনা দিয়া বড় ফাইসালা বড় সিদ্ধান্ত এত বড় ফোঁজা আমি কিভাবে বানব সেজন্য বানতে পারতেছি না কিন্তু এক কথাই শেষ বেহস্ত সব সময় তাকা যাবে বলেন সুবাহান আল্লাহ কোনো দিন শেষ হবে না কোনো দিন শেষ হবে না কোনো দিন শেষ হবে না সব সময় আবাদুল আবাদ আবাদুল আবাদ আবাদুল আবাদ সেই আবাদুল আবাদ গড়ের বাসিন্দা হওয়ার জন্য আমার কিছু করণীয় আছে কি না বলেন না আমার কিছু করতে হবে না অবাই ওল জরুর জানি রাখেন আমাদের অবশ্যই কিছু করতে হবে আমাদের করণীয় আছে আমি যেভাবে চলতেছি এভাবে চলিলে ও ফুরন্ত হয়াতের একেবারে যার শেষ নাই অত লম্বা হয় সাতা গড়ের জন্য আমি গড়ের ব্যবস্থা কিভাবে করব সেজন্য মালিক আমাদের সীমা রেখা দিয়েছেন নিয়ম কানুন দিয়েছেন কিভাবে চলাফেরা করব বন্ডারে দিছে ওইগুলো মতো যদি শেষ মতো আমরা যদি ঠিক মতো চলতে থাকি ইনশাল্লাহ পাক পরবরে দেখা রে গেল আমাদের যদি জন্মতের বেহেস্তের ফাইসালা হয়ে যায় তাহলে তার কোনো টেনশন নাই কিন্তু সর্বপ্রথম আমাদের চিন্তা করতে হবে দুনিয়ার থেকে জবার ভরে সর্ব প্রথম দরা হয়েছে কবরের দরা বলেন না কিসের দরা কবরের দরা চতুর্ভাষে কবর স্থানের কোন সীমা নেই কত দে শতাশতি হাজার হাজার মুরব্বীদেরকে দফন করা হয়েছে আহ আল্লাহর বন্দারা বলেন প্রথম দরা কবর মাজর দরা হাসর শেষর দরা ফুল সরত কেমনে যাইবে জন্ম প্রথম দরা খবর মাজর দরা হাসর প্রথম দরা খবর মাজর দরা হাসর শেষর দরা ফুল সরত কেমনে যাইবে জন্ম দুঃখ দুঃখী খবর দৌড়া দৌড়ি হাসর দুঃখ দুঃখী খবর দৌড়া দৌড়ি হাজর কাডা খাডি ফুল সরত কেমনে যাইবে জন্ম এই জন্মতে যাওয়ার আগে কয়টা দরা আছে বলেন না তিনটে দরা সর্বপ্রথম দরা হয়েছে কার দরা কবরের দরা আমাদেরকে তো কবর দেখলে ভয় লাগে না কান্নাকাটি আসে না আল্লাহর হাবিবের চতুর্থ লম্বরের তৃতীয় লম্বরের খলিফা হজরতে ওসমান জিন্নু রাইন রদি আল্লাহ আনহু যাকে আল্লাহর হাবিব একটা মেয়ে দিছেন সেটা ইন্তেকাল হয়ে গেছেন আর একটা মেয়ে দিছেন সেটাও ইন্তেকাল হয়ে গেছেন আল্লাহর হাবিব ওই দিন ঘোষণা করেছিলেন আমাকে যদি আল্লাহ পাক একশতটা মেয়ে দিত একটা একটা করে ওসমানকে দিতাম সবটাই আমি ওসমানকে দিয়ে দিত হজরতে ওসমান রদি আল্লাহ আল্লাহর হাবিব আসারে মবস্বরা দমজনকে দুনিয়ার মধ্যে জন্নতের খোঁজখবরই দিয়েছিলেন এক নম্বর আবু বকর দুই নম্বর ওমর তিন নম্বর ওসমান রিদুয়ানুল্লাহ আলহিম আজমাইন এভাবে দশজনকে জন্নতের খোঁজখবর দিয়েছেন ওইখানে তিন নম্বরের কে হজরতে ওসমান জিন্ন রাইন সেই ওসমান নাকি হাদি শরীফে আসে রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটতেন খবর দেখত কান্নাকাটি শুরু করত সব থেকে ফানি বের হইয়া চেহারা বাসিয়া দাড়ি বেশিয়া সিনে পর্যন্ত কাপড় পর্যন্ত একেবারে বিজি যেত হজরতে ওসমান রদি আল্লাহ আনহু যিনি কবর দেখে এভাবে কান্নাকাটি করতেছেন আর আল্লাহর রসুলের জোবানে পাকে তার জন্য জন্নতের কোষ কবরে খবর দিছেন জানেননি একটা তো বলে দিছি আশারায় মোবাসারার মধ্যে উনি তিন নম্বরে আসেন আর একটা শুনেন আল্লাহর হাবিব তবুকের জাহাদের মধ্যে চাঁদা কালেকশন করতেছেন তবুকের জাহাদের মধ্যে তাঁদা কালেকশন করতেছেন তবুকের জাহাদ এটা আল্লাহর হাবিবের একেবারে শেষের জাহাজ যার পরে আল্লাহর হাবিব কোন জাহাজে শরীর খান নাই তবুকের জাহাজের জন্য রওনা হয়েছেন কখন নহিজিরি রজবের ছয় তারিখ নহিজিরি রজবের ছয় তারিখ 
বৃহস্পতিবার আসরের নমাজের পরে সাহাবে কারামদেরকে নিয়ে তবুক নামক এলাকা উজুর রওনা হয়ে গেছিলেন ওই তবুকের জাহাদের জন্য আল্লাহর হাবিব চাঁদা কালেকশন করতেছেন সাহাবে কারাম চাঁদা দিতেছেন সিদ্দিক আকবরের চাঁদা দিছেন সিদ্দিক আকবরের চাঁদা দেওয়ার রহস্যটা তো অন্যরকম হাদিস শরীফে আছে হজরত তোমার রদি আল্লাহ তালু তার যত সম্পদ ছিল অর্ধেক হিসাব করে আল্লাহর হাবিবের দরবারে তবুকের জেহাদের জন্য দিয়ে দিছেন আর অর্ধক রাখি দিছেন আবু বক্কর সিদ্দিককে জিজ্ঞাস করা হলো আই আবু বকর আপনি কি নিয়ে আসছেন আবু বক্কর সিদ্দিক বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমি যত কিছু ছিল সব কিছু আপনার দরবারে নিয়ে আসছি আল্লাহর হাবিব বলেন ঘরে কি রাখি আসছো আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলের সন্তুষ্টিকে ঘরে রাখি আসছি সব কিছুর ছাঁদা আল্লাহর রসুলের দরবারে দিনের জন্য দিয়ে দিছেন কে কে দিয়ে দিছেন হজরতে সিদ্দিক আকবর রদি আল্লাহ তালু যার টাইটেল হয়ে গেছে সিদ্দিক আকবর হজরতে মুজদ্দে আল ফসানি আল্লাহ শেখ আহমদ সর খান্দি রহমতুল্লাহ আলাই আমাদের হাট হাজারি মদরসার শেখ তফসির ইমামুল মাকুলাত আল্লাহ মৌলানা হাফেজ আবুল হাসান সাহাবুজুর রহমতুল্লাহ আলাই মেশকা শরীফের একটা সরা লেখছেন সরার নাম হইল তানজিমুল আস্তাদ লেখল্লে অভিসাতিল মেশকাত ওই কিতাবের তৃতীয় খণ্ডের মধ্যে ঘটনাটা লেখছেন হজরতে মুজদ্দে আল ফসানি আল্লাহ শেখ আহমদ সর খান্দি রহমতুল্লাহ আলাই বলতেছেন আমি একতা কসবের দ্বারায় জানতে পারছি আমি একতা কসবের দ্বারায় বুঝতে পারছি নবুয়তের ফরতবার ফার সাথে একটু শিখন কথা নবুয়তর মর্তবার ফায়ের সাথে সিদ্দিকিয়তের মর্তবার মাথা গিয়ে লাগি গেছে নবুয়তের মর্তবার ফার সাথে সিদ্দিকিয়তের মর্তবার মাথা গিয়ে লাগি গেছে কিন্তু সিদ্দিকিয়তের মর্তবার ফার সাথে সাহাবিয়তের মর্তবার মাথা যাইয়া লাগতে পারে নাই সিদ্দিকিয়তের মর্তবার মার সাথে সাহাবার মর্তবা যাই লাগে নাই সিদ্দিকের মর্তবার ফার সাথে সহদার মর্তবার মাথা যাইয়া লাগে নাই সিদ্দিকের মর্তবার ফার সাথে ওলামার মর্তবার মাথা গিয়ে লাগে নাই কিন্তু নবুয়তের মর্তবার ফায়ের সাথে সিদ্দিক মাথা গিয়ে কি গেছে লাগে গেছে সেই মর্তবার লাভ করতে থেকে আউবক্ষ সিদ্ধি এবং তার মেয়ে হজরতে আশা সিদ্ধি কারোদি আল্লাহ আল্লাহ সেজন্য হাদি শরীরে আসে আল্লাহর হাবিবকে জিজ্ঞাস করা হলো ইয়ারসুল আল্লাহ আপনি কাকে বেশি মোহব্বত করেন স্নেহ করেন আল্লাহর হাবিব বলেন আমি আয়সাকে বেশি মোহব্বত করি তখন ফসন করা হলো ইয়ারসুল আল্লাহ উনি তো মহিলা পুরুষের মধ্যে আপনি কাকে বেশি মোহব্বত করেন আল্লাহর হাবিব বলেন তার বাবাকে সুবাহান আল্লাহ তার বাবাকে হজরত আউবক্ষ সিদ্দিক সম্পূর্ণ মাল আল্লাহর হাবিবের দরবারে চাঁদা দিয়ে দিছেন আল্লাহর হাবিব জিজ্ঞাস করতেছেন আউবক্কর কি নিয়ে আসছো বলো হুজুর সম্পূর্ণ মাল নিয়ে আসছি তো তোমার গড়ে তোমার বিবি ছেলেদের জন্য মেয়েদের জন্য কিরা কি আসছো সিদ্দিক আকবর বলেন আমার ঘরে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিকে ঘরে রাখি আসছি সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের সন্তুষ্টিকে ঘরে রাখি আসছি সম্পূর্ণ মাল আমার যতই ছিল সব কিছু আপনার দরবারে নিয়ে আসছি সুবাহান আল্লাহ এই মর্তবা লাভ করতে পারছে সব কিছু মাল চাঁদা দিয়ে কে আউবক কর সিদ্দিক কবি বলে সৌর মে সাহেব কাল কবে জিসকু মিলা হ্যা সৌর মে সাহেব কাল কবে জিসকু মিলা হ্যা সানি এস নাই নে খাইব সান সাহাবা সৌর মে সাহেব কাল কবে জিসকু মিলা হ্যা সানি এস নাই নে খাইব সান সাহাবা উলফত মে মোহব্বত মে সবো সে যোজে আদা উলফত মে মোহব্বত মে সবো সে যোজে আদা হজরত সিদ্ধি কে খাইব সান সাহাবা হজরত সিদ্ধি কে খাইব সান সাহাবা বলতে চাইছিলাম আল্লাহর হাবিব 
তবু করে জেহাদের জন্য চাঁদা নিতেছেন সমস্ত সাহাবে কারাম চাঁদা দিছেন হজরত উমর ফারুক অধ্যক দিছেন আবু বক্কর দিশির সিদ্দিক সব কিছু দিছেন সুবাহান এটা বড় আশ্চর্য ব্যাপার সব কিছু চাঁদা দেওয়া যেটা উমরের পক্ষে অসম্ভব হয় নাই বলেন যে সব কিছু চাঁদা দেওয়া উমরে ফারুকের পক্ষেও সম্ভব হয় নাই সম্পূর্ণ মাল চাঁদা দিয়ে দিছেন আল্লাহর হাবিবের দরবারে আবু বক্কর সিদ্দিক হজরতে ওসমান আল্লাহর হাবিব চাঁদা কালেকশন করতেছেন মসজিদ ছাগল ন কি দিবে দে মুরগি ন একশত উট সোবাহান আল্লাহ আল্লাহর হাবিব তার ভরো সাঁদার আলোচনা করতেছেন হজরত ওসমান বলে আর একশ দিব তার সামান সব কিছু দিব তলোয়ার হইতে লইয়ের যত কিছু ব্যবহার করতে লাগে সব কিছু দিব আল্লাহর হাবিব তার ভরো সাঁদার ওয়াজ করতেছে ওসমান বলে হুজুর আর একশ দিব সুবাহান আল্লাহ কয়েশতেছে কি ওসমান গনি বড় ধনি ওসমান গনি বড় ধনি তিনশ ওট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিছেন আল্লাহর হাবিব তার ফরেও চাঁদার ওয়াজ করতেছেন আদিস শরীফ আছে হজরত ওসমান এক হাজার দিনের দিনের স্বর্ণের দিনের নিয়ে আল্লাহর হাবিবের সামনে কাপড়ের দামনের মধ্যে রাখছেন আল্লাহর হাবিব এগুলো লাড়তেছেন এবং লারি লারি পড়তেছেন আজকের তারিখ থেকে আমার ওসমান যদি কোনো ভালো কাজ না করে তার জন্য কোনো টেনশন নাই সুবাহান আল্লাহ আল্লাহর হাবিব এটাও তো জন্য তোর খবরে দিছেন না এখন আরও আসেন আল্লাহর হাবিব মক্কায় মকর রহমত থেকে হিজরত করে মদিনে মুনাব্বরায় তশরিফ নিয়ে গেছেন মদিনার মধ্যে মসজিদ তৈরি হয়েছে মসজিদের নবী হজ করতে গেছেন ওমরা করতে গেছেন সবাই দেখছেন নমাজ পড়ছেন আল্লাহর হাবিবের জিয়ারত করছেন ওই ওই মসজিদ ছোট হয়েছে ওই সময়ের কটা সামনের জায়গা অন্য লোকের ওনাদের থেকে নেওয়া পাচ্ছে না নেওয়ার জন্য টাকা লাগতেছে আল্লাহর হাবিব বলেন কে আসো সম্পূর্ণ জায়গা মসজিদের জন্য যেগুলো প্রয়োজন আছে এগুলো হরিদ করি মসজিদের নামে অক্ষ করবে জন্যতে এর সে আরো ভালো ভাইবে হজরতে ওসমান বলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আমি তো এর আছি এখন কয়বার এসে জন্নতের ভাইসালা তিনবার আল্লাহর হাবিব মদিনে মুনাব্বরা যাওয়ার পরে মুসলমান ফান করার জন্য কোনো মিষ্টি ভানি ফাটছে না সব লবণত্ব ভানি একটা কুঁয়ো ছিল মিঠা ভানির কুঁয়ো আল্লাহর হাবিব ওই দিন ডিগলার করছেন কে আসো এই কুঁয়া কিনি হরিদ করি মুসলমানের জন্য অক্ষ করে দিবে জন্য তের সে আরো বেশি ভেবে হজরত ওসমান বলে হুজুর আমি তো এর আছি সুবাহান আল্লাহ হজরতে ওসমান নিজের ক্যাশের টাকা দিয়ে নিজের ফান্ডের টাকা দিয়ে ওই কুঁয়া কিনি মুসলমানদের জন্য অক্ষ করে দিছেন যার জন্য বারবার জন্য তোর ফাইসালা হয়েছে সেই ওসমান যখন বলে রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করতেন কবর দেখলে কান্নাকাটি করতেন বলেন না কবর দিয়ে গেলে কান্নাকাটি করতেছেন কে আছে যার জন্য জন্নতের ফাইসালা হয়েছে বলেন না আমাদের কারো জন্য জন্নতের ফাইসালা হয়েছে নাকি সিদ্ধান্ত হয়েছে নাকি আমাদের কবর দেখলে কান্নাকাটি আছে নাকি ফারাসানি আছে নাকি ভাইয়ের আমার কবরস্থানের ফাঁসে ডাড়াইছি ঈদগার বসে কথা বলতেছি সেই জন্য বলতে হচ্ছে আমরা তো যখন জানাজা পড়ার জন্য আসি হয়তো দশ মিনিট পাঁচ মিনিট দেরি আছে খে আছে শেয়ারার মধ্যে মলায়ম হয় খে আছে শেয়ারার মধ্যে ফেরাসানি থাকে খে আছে চেয়ারার মধ্যে কান্নার অবস্থা থাকে সবাই আমরা হাসাহাসি করি সবাই আমরা হাসাহাসি করি অত সময় একজন মুরদার সামনে রাখছি আর আমি কখন মুরদা হব আমি কখন মুরদার হব এটার কোনো ঠিক নেই আছে নাকি জোরে বলেন না আমি পাঁচ বছর থাকবো দশ বছর থাকবো পঞ্চাশ বছর থাকবো সেরকমের গ্যারান্টি কাজ কারো কাছে আসছে নাকি বাইরে আমার হে মুরব্বীরা মা বোনরা সবার কাছে বলতেছি আমাদের তো কারো কাছে এন্তকালের সময় আমার কাছে জানা যায় নাই যখন জানি নাই সেটা আজকে মুর্দা হয়েছে হতে পারে আমি তো কালকে হতে পারি পারি কিনে 
জোরে বলেন না ফারি কিনে যদি ফারি আজকে যদি আমি মুর্দা হয়ে যাই আগামীকাল এই সময়ের মধ্যে আমি কোথায় থাকব এক সিনা মাটির নিচে থাকব আমার কি অবস্থা হবে আমাদের কোনো চিন্তা নাই ভাবনা নাই ফিকির নাই সেজন্য আমরা চিন্তা করব দিলের মধ্যে একটু বয়কে যাওয়া দেবার জন্য কি যাওয়া দেব বলেন না ভয় ভীতিকে দিলের মধ্যে জাগা দেব ভয় ভীতিকে দিলের মধ্যে জাগা দেব হাদিস পাখের মধ্যে আসে আল্লাহর হাবিব বলছেন কোনো আল্লাহ পাকের বন্ধা বাঁধি কোনো আল্লাহ পাকের বন্ধা বাঁধি আল্লাহ পাকের বয়ে কানছে কেয়ামতের ময়দানের বয়ে কানছে ফুল সারাতের বয়া বহর কারণে কানছে কবরের আজাবের জন্য কানছে চোপ থেকে এক ফোটা মাসির মাথা সমতল্য ফানির ফোটা বের হয়েছে সেই ফোটা গড়ি দিয়া সুন্দর চেহারার মধ্যে পড়ছে আল্লাহর হাবিব ঘোষণা করছেন সেই চেহারার জন্য জাহান নামের আগুন হারাম হয়ে গেছে হাদিস শরীফে আসে আল্লাহর হাবিব বলেন আগামীকাল হাসরের ময়দানে কেয়ামতের ময়দানে বিশাল ময়দানে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ডিগলার করা হবে এলান করা হবে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বিশাল কেয়ামতের ময়দানে ডিগলার করা হবে এলান করা হবে যারা দুনিয়াতে শের রাত্রে বিছান থেকে শরীরকে আলোক করছ শের রাত্রে বিছান থেকে শরীরকে আলোক করছ ওই সমস্ত বন্দা বাঁধিরা কেয়ামতের ময়দানের মধ্যে এক সাইডে পৃথক হয়ে যাও সুবাহন এক সাইডে পৃথক হয়ে যাও ভাইরা আমার এখনও তো বর্তমান হজরত মতন শাহ হুজুর রাত বারোটার সময় যদিও আরাম করতেন রাতের সাইডটার সময় উঠে যেতে ফাটতেন এখনও উঠে যায় সুবাহন আল্লাহ আরও যত মুরব্বীরা দেখছি হাঁটাদারি মদ্রাসায় হজরত ফিজ শাহ হুজুর রহমতুল্লাহ আলাই হজরত মৌলানা হাম সাহ বুজুর রহমতুল্লাহ আলাই আল্লামা মৌলানা শাহ আব্দুল কয়ীম শাহ বুজুর রহমতুল্লাহ আলাই ওস্তাজ মোহতরম আল্লামা মৌলানা শাহ আব্দুল আজিজ শাহ বুজুর রহমতুল্লাহ আলাই হজরতুল আল্লামা মৌলানা শাহ মুফতি আহমদ উল্লক শাহ বুজুর রহমতুল্লাহ আলাই হজরত মৌলানা মোহাম্মদ আলী শাহ বুজুর নোয়ামুল শাহ বুজুর রহমতুল্লাহ আলাই আল্লামা মৌলানা শাহ মৌলানা হাফে সাবুল হাসান শাহ বুজুর রহমতুল্লাহ আলাই হজরতুল আল্লাহ মৌলানা শাহ আব্দুল ওহাব শাহ বুজুর রহমতুল্লাহ আলাই ও বাইরা মুরব্বীরা আপনারা তো ওনাদেরকে দেখছেন মুরব্বীরা তো সবাই দেখছেন আমারও দেখারও সুযোগ হয়েছে প্রায় হুজুরদের কাছে কিছু লেখাপড়া করারও সুযোগ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ এমন এমন মুরব্বীরা কবি বলেন আমাদের বাবা এগুলো আমাদের ফিসরে এগুলো আমাদের ফিসরে ও দুনিয়ার মানুষ আসো না এরকম ভাইলে একজন বাবা আমাদেরকে দেখাও না যদি কারো সম্ভব এরকম একটা বাবা কেউ দেখাও না একেবারে বিশ্ব সুস্থরে জানতে পারছি একটা ঘটনা আট হাজার ইমাদর সর শেখুল হাদিস আল্লামা মৌলানা আব্দুল কয়ুম সাহাবুদুর রহমতুল্লাহ আলাই আরাম করতেছেন নূর মসজিদের ভাষে প্রায় তিরিশ বছরের মতো হাট হাজার ইমাদর সাহেব বহারি শরীফ পড়াইছেন হজরতের বাড়ি তো আসল বাড়ি গহিরা বিরিক ফিলের ভাষে হজরত সাদি করছেন শেখুল ইসলাম হজরত মৌলানা হাবিবুল্লাহ সাহেব রহমতুল্লাহ আলের মেয়ে আল্লামা মৌলানা আব্দুল কয়ুম সাহাবুদুর রহমতুল্লাহ আলের একটা ঘটনা শুনছি এটা একটু বলে দেব হজরত মোহাদ্দ শাহ বুজুর রহমতুল্লাহ আলাই কত বড় আল্লাহর গলি সর্বপ্রথম শুনেন ওনাকে কে কে খেলা ভোট দিছেন 
আল্লামা আব্দুল কয়ম সাহাব হজরকে খেলাফত দিয়েছেন কুতুব আলম হজরত মৌলানা শাহ জমির উদ্দিন সাহেব রহমতুল্লাহ আলাই আব্দুল কয়ম সাহাব হজরকে খেলাফত দিয়েছেন মুফতি আজম হজরত মৌলানা মুফতি ফৈজুল্লাহ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাই আব্দুল কয়ম সাহাব হজরকে খেলাফত দিয়েছেন বরমতন সাহেব হজরত মৌলানা শাহ আব্দুল ওয়াহাব সাহেব রহমতুল্লাহ আলাই তিনজন মুরব্বী বড় বড় ওনারা সবাই খেলাফত দিয়েছেন হজরত মোহাম্মদ সাহেব হজরকে হজরত মোহাম্মদ সাহেব হজর যেবার শেষের বার হজর গেছিলেন হজে গেছিলেন একবার ওই হজের সফরের মধ্যে আমাদের আগের মতন সাহেব হজুর মৌলানা হামেদ সাহেব হজুর রহমতুল্লাহ আলাইয়ের সাথে ছিলেন দুইজন গেছিলেন হজের সফরে হয়তো আরও কেসে গেছেন ওই সময়ের মধ্যে একটা ঘটনা শুনেন একেবারে শরীরের নোম কাড়া হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ হজরত মৌলানা আব্দুল কয়ুম সাহেব মাদর জাত হলি আল্লাহর হলি আমরা যতটুকু দেখছি হজরত রাস্তা ঘাটে চলাফেরা করার সময় কারো দিকে দেখতেন না নিজের দিকে দেখি দেখি চলাফেরা করতেন রাস্তা রাস্তা দেখি দেখি চলাফেরা করতেন নিজের দিকে দেখি দেখি চলাফেরা করতেন এমন কি কোনো কারণে কোনো ছাত্রের উপরে যদি রাগ হইত ছাত্রের চারার দিকে দেখিয়া রাগ দেখাইতেন না মাটির দিকে দেখিয়া ওনার সাথে রাগ করতেন আমি ওই সময় মুরব্বীদের কাছে শুনছি যদি কারো দেখে ডাইরেক্ট তাকাইয়া এভাবে কথা বলে সে সাথে সাথে ডংট হয়ে যাবে বড় ভাত হয়ে যাবে উনি এত বড় আল্লাহর বলেছিলেন এত বড় বুজুর্গ ছিলেন শুনেন একটা ঘটনা বর্মার একজন বড় আলেম কোন জায়গার বর্মা উনি হাঁটাদারি ফটিয়াতে লেখাপড়া করেন নাই লেখাপড়া করেছেন বর্মাতে উনি উনি তাকেন মদিনা শরীফে বড় প্রভাবশালী বড় ধনী খজের মৌসুম আসছে হঠাৎ করে রাত্রে ঘুমেছে খাবে দেখতেছেন আল্লাহর হাবিব দুনো জাহানের বাদশাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে আল্লাহর হাবিব কারো জন্য ফাক্কা মান আসেন রাস্তার মধ্যে লোকজন একত্রিত হয়ে গেছে জিজ্ঞেস করতেছেন আল্লাহর হাবিব কে আর রসুল আল্লাহ কারো জন্য অপেক্ষায় আসেন আল্লাহর হাবিব উত্তর দিতেছেন আমার একজন আসে আমার সাথে দেখা করতে আসতেছে আমি ওনাকে বাড়াই নেওয়ার জন্য আসছি সোবাহান আল্লাহ আমি ওনাকে বাড়াই নেওয়ার জন্য আসছি আমার একজন আসে কামার জন্য আমার সাথে দেখা করার জন্য আসতেছেন আমি ওনাকে বাড়াই নেওয়ার জন্য আসছি এখন লোকজন একত্রিত হয়ে গেছে আল্লাহর হাবিবের আসে কে আসতেছে উনি কে আসতেছে উনি কে আসতেছে আলোচনা গুমের অবস্থায় ছিল সকাল যখন হলো একেবারে ওনার কলি যে কাঁপতেছে কি দেখলাম হ্যাঁ এটা তো সত্য স্বপ্ন এটা তো কোনো মিথ্যা হতে পারে না এটা তো সত্য স্বপ্ন যেহেতু হাদিস শরীফে আছে আল্লাহর হাবিব বলছেন যে আমাকে খাবে দেখছে সে আমাকে অবশ্যই খাব দেখছে আমার খাব নিয়ে শয়তান তালিমালি করা সম্ভব না এই মৌলানা সাহেব চিন্তা করতেছে নিশ্চয় এই আলেম যাকে খাওয়াবে দেখছি উনি রসুলের রোজে পাকের কোনো দিকে থাকবে এখন তালাশ করার জন্য গেছেন বলে যাইয়া দেখতেছে মসজিদে নবীর ভিতরে যে আসাবে সুফার স্থান আছে ওই স্থানের মধ্যে হুজুর দাঁড়াই দাঁড়াই সকালে নফল নমাজ পড়তেছেন সাইডে দাঁড়ান বসানো মাসে মৌলানা হামেদ সাহেব হুজুর রহমতুল্লাহ আলাই এখন হুজুররা কেউ নেই মৌলানা হামেদ সাহেব হুজুর বর্তমান মতন সাহেব হুজুরের আগের পরিচালক খাটাদারি মাদ্রাসার মতন সাহেব হুজুর ওনার সাথে গিয়ে বসলেন জিজ্ঞাস করতেছেন হুজুর আপনার ফরিসুকি হজরত মৌলানা হামেদ সাহেব হুজুর মতন সাহেব হুজুর বলতেছেন আমি হাটাদারি মাদ্রাসার থেকে আসছি জিজ্ঞেস করতেছেন হুজুর উনিকে নামাজ পড়তেছেন হজরত উত্তর দিছেন এটা হাটাদারি মদরাসার শেহুল হাদিস হজরত মৌলানা আব্দুল কয়ুম সাহেব ওই মৌলানা সাহেব বলতেছেন হুজুর ঠিক আছে আমি একটা আপনাদেরকে দাওয়াত দিতেছি 
আমার ঘরের মধ্যে অবশ্যই দুনো জনকে মেহমান হতে হবে হজরত মৌলানা হামেদ সাহেব হজুর ওনাকে উত্তর দিয়েছেন ভাই আমি ওনাকে নিয়ে বেশি কষ্টে আছি উনি কোনোখানে থাকে না কোনোখানে যায় না কেবল মদিনার রসুলের রোজার পাশে ছাড়া আর কোনোখানে থাকার জন্য রাজি নেই উনি যেখানে যায় অর্ধরাত্রে উনি এখানে চলে আসে যেখানে যায় অর্ধরাত্রে এখানে চলে আসে ওই মৌলানা সাহেব বলে হুজুর যে কিশোর বিনাময় হোক না কেন আপনারা দুনো জনকে আমি আমার ঘরে নিব যে কোনো কিশোর বিনিময় হোক না কেন আপনারা দুনো জনকে আমি আমার ঘরে নিব দুনো জনকে বলে কিভাবে কষ্ট করে সে ঘরে নিয়ে গেছেন কিন্তু অর্ধরাত যখন হয়ে গেছে হজরত মহাদ্দে সাহাবুদুরকে রাখতে পারেন নাই হজরত রোজার পাশে চলে যাচ্ছে এগুলো তো খাবের মামলা ছিল এখন দাওয়াতের ব্যবস্থা হয়ে গেছে এখন শুনেন আমাদের মুরব্বীদের আমাদের বাবাদের ইতিহাসে একটু শুনেন ওই মৌলানা সাহেব মসজিদের নববীতে বসিয়ে হজরত মহাদ্দে সাহাবুদুরকে বলতেছেন হুজুর আমি এভাবে একটা খাবে দেখছি হজরত মহাদ্দে সাহাবুদুর বলেন ঠিক আছে আপনি খাবো দেখছেন খুব ভালো হয়েছে বসেন আপনার সাথে কথা আছে হুজুর তার হাত ধরি বলতেছে তুমি আমার সাথে ওয়াদা করো মসজিদে নবীর মধ্যে বসে আমি আব্দুল কইম যতদিন বেঁচে থাকব এই ঘটনা কাউকে বলতে পারিবে না আমাদের মুরব্বীদের সাথে মদিনের সাথে সম্পর্ক আসনা নাই জোরে বলেন না ভাইরা আমার আমাদের দেশে বহু মৌলবীরা রাত महफिल करते मुरब्बी हाटाजार मुरब्बी एक मौलाना अब्दुल हमिद सब रहा गल दी भाई কিভাবে আমরা এগুলো সহ্য করতে হচ্ছে না করি নাই বিরাট গন্ডগোল হয়ে যাবে গন্ডগোলের মধ্যে কে নামবে এত বড় আকট্য ভাষায় এত দর ভাষায় খারাপ ভাষায় গালাগালি করে জানি না তাদের কিভাবে জন্ম হয়েছে কিভাবে দুনিয়াতে আসছে জানি না আমাদের মুরব্বীদের কিভাবে গালাগালি করে সেজন্য ফটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা হজরত মৌলানা মুফতি আজিজুল সাহাবুদুর রহমতুল্লাহ আলাই এক জায়গায় নাকি বলতেছিলেন হে বাইরা আমাদেরকে বিভিন্ন ভাষায় গালাগালি করো বিভিন্ন রকমের গালাগালি করো কিন্তু একটা গাইল আমাদেরকে দিও না আমাদেরকে রসুলের দুশ্মন বলিও না আমাদেরকে রসুলের দুশ্মন বলিও না আমাদের সাথে রসুলের সাথে মহাব্বন নাই এই কথাটা তোমরা আমাকে আমাদেরকে বলবে না যদি এটা বলে থাকো আগামীকাল হাসারের ময়দানে কলা দড়ি কাভর দড়ি আল্লাহর রসুলের দরবারে নিয়ে প্রমাণ করাবো তোমাদের কাছে রসুলের মহাব্বত বেশি না আমাদের কাছে রসুলের মহাব্বত বেশি হজরত মহদ্দে সাহাবুদুর ওনাকে ওয়াদা করাইছেন এই ঘটনা কাউকে বলতে পারবে না এই ঘটনা বলেন না না হিমবিল সাবাইয়া প্রকাশ করে দিছে এটা একটু সাবাই দো এইভাবে খাবে দেখছো এটা একটু সাবাই দো আসল যারা হয় তাদের এই সমস্ত কথাবার্তার দরকার নাই আমি আসরের নামাজের আগে আসছি আমাদের ওস্তাজ মহতরম আল্লামা মৌলানা শেখ আহমদ সাহাবুজুর কিছু বন্ড ভিড়ের লিস্টে দিছিলেন মনে হয় আপনাদেরকে শুনছেন কি না বন্ড ফোস্টাবিস সাকিন দরবিল্লে ফোস্টাবিস হল হইলে হন কিছুর সাথে সম্পর্ক নেই ওরে আলেমো না হা ভেজো না শরীয়তের বিধান সম্পর্কে শরীয়তের কোনো মশলা সম্পর্কে অবধন্য নাই কেবলমাত্র গদি নিয়ে বসছে কেবলমাত্র ডেকশো নিয়ে বসছে কেবলমাত্র সাঁদার বাক্স নিয়ে বসছে এগুলো সব বংশুং এগুলা কেবল ব্যবসা ছাড়া আর কিছু না ঠিক না বেঠিং বলেন না এগুলো হয়েছে সব কিছু ব্যবসা এগুলো হয়েছে ব্যবসা আমাদের মুরব্বীরা ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করেন নাই এভাবে যদি হয়ে থাকে আব্দুল কজিম সাহ বুজুরের একটা মাজার করলে গহিরাতে চলতো কি না জোরা বলেন না চলত কি না কিন্তু হুজুরকে আনি সমস্ত মুরব্বীদের ভাষে দাঁড়ান সোয়ানো দেওয়া হয়েছে ওনার মুরব্বীদের ভাষে ওনার মুরব্বীদের ভাষে ওনার মুরব্বীকে হজরত মৌলানা আব্দুল কইম সাহ বুজুরের মুরব্বী আল্লাহ মৌলানা শাহ 
হাবিবুল্লাহ সাব রহমতুল্লাহ আলাই হজরত মৌলানা কুতুব আলম শাহ জমির উদ্দিন সাব রহমতুল্লাহ আলাই হজরত মৌলানা আব্দুল ওয়াহাব সাব রহমতুল্লাহ আলাই ওই সমস্ত মুরব্বীদের কাছে আনি সবাই দেওয়া হয়েছে আবার সবাই দেওয়া হয়েছে গৈরাত থেকে আনানো হয় নাই হজরত মোহাম্মদ সাহাবুজুর যেদিন এন্তাকাল করছেন সকাল দশটার সময় ছাব্বিশে রমজান এর আগের দিন মাদ্রাসার কালেকশনের জন্য চট্টগ্রাম টাউনে গেছিলেন ওইখানে অসুস্থ হয়ে গেছে জ্বর আসে গেছে ওইখান থেকে হজরতকে মাদ্রাসায় আনানো হয়েছে কেবল রাতটা ছিল তারপর দিন সকালে দশটার সময় হজরত এন্তেকাল করেছেন ইন্না আলিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি রাজিউন বলে হুজুর হুজুর এন্তেকাল হয়েছে কোন সময় আপনি এখন ইন্না আলিল্লাহ ভরতেছেন কেন হাদিস শরীফে ঘটনা আছে কোন ঘটনা যখন হয় ওই সময় ইন্না আলিল্লাহ ভরলে যে সোয়াব পাওয়া যায় ওই ঘটনার আলোচনা যখন হবে ওই সময় ইন্না আলিল্লাহ ভরলে আল্লাহ পাক ওই সময় সবাব দান করবেন সুবাহান আল্লাহ সেজন্য মুরব্বীদের কথা বলতে গেলে বহু কথা কয়টা বলবো বাইরা আমার আমাদের মুরব্বীদের সাথে মদিনের সাথে সম্পর্ক আছে আমাদের মুরব্বীদের সাথে মদিনের সাথে যোগাযোগ আছে কিন্তু আমাদের হেমবিল নাই ফোস্টার নাই হেডবেটাস নাই স্লোগান নাই নারা নাই হইসই নাই শিক্ষর বদন নাই ফালাফালি নাই কুঁদো খুঁদি নাই নাচানাচি নাই আর না হয় আমাদের সব কিছুর ব্যবস্থা আছে ইনশাল্লাহ আমাদের সব কিছুর ব্যবস্থা আছে ইনশাল্লাহ বাইরা আমার দুনিয়ার থেকে যখন যাব শাসককে দেখব আমাদের মুরব্বীদের পজিশন কোথায় দুনিয়ার থেকে যাওয়ার ভরে দেখতে পারবো আমাদের মুরব্বীদের পজিশন কোথায় মর্তবা কতটুকু কত বড় কোনটা মর্তবা কত বড় পজিশনওয়ালা ছিল ওই সময় সব কিছু দেখতে পারবো বুঝতে পারবো সেজন্য বলতে চাইছিলাম দুই একটা কথা হজরতে ওসমানে জিন্ন রায়ন রদি আল্লাহ मुसीबतर समय देखी संकटर समय देखी जहाजर मैदान देखी अपने कान्न का कबर स्थान देखले कान्न का কারণটা তো বুঝতে পারলাম না হজরতে ওসমান জিন্ন রাইন বলেন কবর এটা প্রথম ঘাটি এটা প্রথম শেখ পোষ এটা প্রথম দরা এটাতে বাজি গেলে আর কোনো টেনশন নাই একাতে বাজি গেলে আর কোনো উভয় নাই একাতে বাজি গেলে আর কোনো উভয় নাই আর হজরত ওসমান বলতেছেন আমার কাছে কবর দেখলে বেশি ভয় লাগে কবর দেখলে আমার বেশি ভয় লাগে কবর দেখলে আমার বেশি ভয় লাগে কবর দেখলে আমার বেশি ভয় লাগে বাইর আমার আরেকটা ঘটনা বলবো কুতুব আলম হজরত মৌলানা শাহ জমির উদ্দিন সাব রহমতুল্লাহ আলাই ওনার খলিফা জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা হজরত মৌলানা মুফতি আজিজুল হক সাহাবুজুর রহমতুল্লাহ আলাই ওনার খলিফা হাটাজারির হজরত ফিজ সাহাবুজুর রহমতুল্লাহ আলাই ওনার খলিফা আল্লাহ আব্দুল কয়ুম সাহাব রহমতুল্লাহ আলাই ওনার খলিফা হজরত খাজি হাজি ইউনুস সাহাবুজুর রহমতুল্লাহ আলাই এগুলো সবটাই হয়েছে কার খলিফা কুতুব আলম শাহ জমির উদ্দিন সাহাব রহমতুল্লাহ আলের খলিফা তস্করায় জমির নামক কিতাব আছে আমাদের মুরব্বী জনাব মৌলানা কারি হাফেজ ফয়জা আহমদ সাহাব রহমতুল্লাহ আলাই গর আপনাদের ভাষায় আছে হজরত কিতাবটা রচনা করেছেন কিতাবের নাম কি তস্করায় জমির অর্থাৎ জমির জমির উদ্দিন রহমতুল্লাহ আলের আলোচনা ওই তস্করায় জমির নামক কিতাবের মধ্যে লেখা আছে ঘটনা বলতেছেন জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা হজরত মুফতি সাহাব হুজুর বলতেছেন হজরত মৌলানা শাহ জমির উদ্দিন সাহাব শেষের বার যেবার হজে গেছেন ফটিয়ার মুফতি সাহাব হুজুর বলতেছেন সেই হজর সফরের মধ্যে আমি আজিজুল হককেও সাথে নিয়ে গেছেন আমি হজরের সাথে বাইতুল্লার তওয়াব করছি আর ভাতের ময়দানে গেছি মিনা গেছি মুজদলা গেছি সাফা মরবা করছি আর শয়তানকে পাত্তর নিক্ষেপ করছি সব কাজের মধ্যে সাথে সাথে ছিলাম হজরতের সাথে মদিনাতে গেলাম আল্লাহর হাবিবের রজে পাকের জেয়ারতের জন্য আমি হজরতের সাথে দাঁড়াইলাম হজরত যখন দাঁড়াইলেন হঠাৎ করে দেখতেছি হজরত কান্নাকাটি শুরু করে দিছেন জেয়ারতের অবস্থায় 
আমার ভয় লাগতেছে কেন কান্নাকাটি করে এমন ভাবে কান্নাকাটি করতেছে আজকে থেকে কান্নাকাটি শুরু করছে আগামী কাল পর্যন্ত কান্নাকাটি বন্ধ করে নাই কেবল কান্নাকাটির মধ্যে আছে খানো খাইতেছেন না সাও পান করতেছেন না ঘুমাইতেছেন না কেবল হাজর সারে উজু করে আর দরুদ ধরে এবাদ ধরে কোরআন তেলাওয়াত করে আর কানতে আসে সব থেকে ভাণি জড়তেছে আমাকেও বলতেছেন না কেন কানতে ফটিয়ার মুফতি সাহেব হুজুর বলতেছেন আমি সাহস পাচ্ছি না জিজ্ঞাস করার জন্য কেন কান্নাকাটি করতেছেন আগামী কাল যখন হলো আমাকে বলতেছেন আই মৌলানা আজিজুল আমি তো আল্লাহর হাবিবের রোজ আর জিয়ারোজের জন্য আরো আসছিলাম গতকাল যখন জিয়ারত করতে হারাইছি হয়তো আল্লাহর হাবিবকে আমার বৃদ্ধ শরীর দেখে মহাব্বত বেশি লাগছে সিনেহ বেশি লাগছে গতকাল যে আরতের জন্য হারাইছি আল্লাহর হাবিব আমাকে দেখা দিছে আল্লাহর হাবিব আমাকে দেখা দিছে গত দিন যে আরতের জন্য হারাইছি আল্লাহর হাবিব আমাকে দেখা দিছেন ভাইয়ের আহমদ আমাদের মুরব্বীদের সাথে বলেন না রসুলের সাথে মদিনের সাথে সম্পর্ক ছিল কি না সম্পর্ক আছে কি না অন্য লোকেরা আপনাদেরকে আমাদেরকে যেটাই কথা বলক না কেন দিল বাঙ্গা রাখার কোনো কারণ নাই টেনশন করার কোনো কারণ নাই জানুয়ারি মাসের তিন তারিখ হাটাজারি মদরসার সভা জানুয়ারি মাসের তিন তারিখ হাটাজারি মদরসার সভা চলতি মাসের পঁচিশ তারিখ মুফতি সাহেব হুজুরের বাড়ি মেখল মদরসার সভা ফেব্রুয়ারি মাসের এক তারিখ ফতেহুর মদরসার সভা ফেব্রুয়ারি মাসের এক তারিখ আমি দাওয়াত দিতেছি আর কি ফতেহুরের জন্য আঠাশ তারিখ ডিসেম্বরের শনিবারে চারিয়া মদরসার সভা চারিয়া মদরসার ভাষায় আরাম করতেছেন বাংলার জবিনের সর্বপ্রথম শাহুল হাদিস হজরত মৌলানা সাইদ আহমদ সাব রহমতুল্লাহ আলাই যে আরত করবেন সবাই যাবেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তৌভিক দান করুন ও আখেরুদ্দাওয়ান আলিনহামদুল্লাহ